Let's reboot Europe. In Hungary, we have effectively fought against the coronavirus. We are first in the EU in terms of vaccinations. We will now restart not only the economy, but also the intellectual life in Hungary. The Europe Uncensored Conference in 2020 was a one-of-a-kind, top-level conference where three leaders spoke directly to the European public about their thoughts on the future of Europe. In 2021, the EU officially launched the so-called Conference on the Future of Europe. We would like this debate to be understandable, that directly reaches out towards European citizens and touches up on the topics that worry them, worry us the most. It's time for a European Renaissance. Conservative, Christian democratic political powers have to unite their forces. The Foundation for Civic Hungary will contribute to the European debate with a series of events through the restarting of the Europe Uncensored series. Politicians, philosophers, analysts, journalists will give their input in Budapest on the most pressing issues, from migration and demography to freedom and identity questions. No topic is off limits, no speaker will be censored. Because of the pandemic, it will be a hybrid genre with participants joining us personally when possible, but at the same time, we will have online lectures or video messages from those who will not be able to be present yet. Tune in and follow the discussions at europeuncensored.com. Let's reboot Europe together. Saludos a nuestros espectadores desde Budapest, desde la sede de la Fundación por eh, una Hungría Cívica. Eh, esto es la nueva edición de la serie de charlas de Europa sin censura. Hoy tenemos eh, dos invitados eh, muy excepcionales. Primero me gustaría eh, presentar a Enrique Yeri, que, quien es eh, eurodiputada. Eh, a lo largo de su carrera fue también secretaria de Estado para la Unión Europea y también fue embajadora en Roma y fue una embajadora magnífica en Madrid, por lo cual conoce muy bien a España. Y nuestro otro invitado de honor, digamos, es Santiago Bascal, es presidente de Vox, es el, es, es el tercer partido de España. Eh, bueno, Santiago nació en Bilbao y empezaba su militancia política en el Partido Popular de País Vasco. Y bueno, quienes conocen la historia reciente de España saben que eh, hacer política eh, en País Vasco en su momento pues, eh, hacía falta muchísima eh, valentía. ¿no? Y creo que, si recuerdo bien, eh, también eh, Santiago y su familia fue amenazada, amenazado por, por, por ETA. Y luego de, estaba eh, en la fundación de Vox y desde 2014 es el presidente de, de, del partido Vox. Y bueno, eh, es su eh, primera visita oficial a Budapest, a Hungría, entonces bienvenidos a, a Hungría. Y, y por la mañana ten, tenía una reunión con el primer ministro Víctor Orbán, que también es el presidente del, eh, del Fidesz. Y también tenía una visita a la frontera ¿no? para, eh, para ver cómo funciona eh, la protección de la frontera entre, entre Hungría y Serbia. Y bueno, mi primera pregunta, después de agradecer de que estáis aquí y eh, vamos a compartir una charla, espero que sea eh, interesante. Mi primera pregunta es cómo fue, cómo fue su día, qué impresiones tenían tan, tanto con el primer ministro, pero también con, con, con la visita a la frontera. Es verdad que yo ya venía con una impresión excepcional sobre el primer ministro y también sobre la política de Hungría en materia de inmigración, de defensa de la soberanía y de resistencia frente a las imposiciones progresistas de Bruselas. Eh, tener la oportunidad de tener un encuentro con eh, alguien de la talla política y de la personalidad arrolladora del primer ministro Víctor Orbán es eh, una gran oportunidad y por supuesto la impresión es inmejorable. Además hemos podido conocer cómo Hungría defiende la frontera, en, en concreto la frontera con Serbia. Estuvimos muy atentos en España 
algunos que estábamos preocupados con el surgimiento del Estado Islámico que precipitó toda aquella oleada de refugiados y de no refugiados hacia las fronteras europeas. De hecho, yo visité Irak en el año 2014, cuando el debate sobre el Estado Islámico apenas estaba presente en Europa y advertimos desde el suelo iraquí de la cantidad de terrorismo que llegaría a Occidente si no éramos capaces de derrotar al Estado Islámico y, por lo tanto, asistí con gran interés a lo que estaba ocurriendo en la frontera húngara y en aquel momento vimos a un Víctor Orbán muy valiente, a una Hungría absolutamente defensora de sus fronteras y de su soberanía, pero muy solos en el escenario internacional. Algunos les veíamos con, con admiración y con cierta envidia, porque nos gustaría haber tenido gobiernos y políticos en, en España y en otros lugares de Europa que defendieran a sus nacionales y sus propios intereses con la vehemencia y la, la claridad y la eficacia con la que lo hizo Hungría y lo hizo Víctor Orbán. Hoy hemos podido ver que eh, Hungría, con vallas eh, más pequeñas que las que tenemos en Ceuta y Melilla, es mucho más eficaz a la hora de defender sus fronteras, porque a veces no es solo cuestión de capacidad técnica, sino de voluntad política. Y Hungría tiene esa voluntad política, que es una voluntad histórica de ser y de sobrevivir. Pues sí, y bueno, ya que estamos, estamos, estamos hablando del tema de la inmigración, creo que es un, uno de los temas eh, más importantes, no solamente eh, de que a partir de esto podemos eh, abordar eh, cuestiones en relación del de futuro de Europa, pero también puede afectar eh, el día a día ¿no? de, de las personas. Claro ejemplo fue la semana pasada, ¿no? cuando eh, a Ceuta han llegado miles de... de, 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 de vamos, ha sido una, casi una invasión, ¿no? Vamos, miles de asaltantes. 8.000 personas, más o menos, han entrado eh, 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 un día a, un, a una Ceuta, a una eh, ciudad con una población de 84.000 personas. Entonces, eh, bueno, se puede imaginar qué puede significar esto para una población. ¿Y cómo, ¿Cómo evalúa los acontecimientos en Ceuta? También visitaba eh, ¿no? la ciudad autónoma eh, para tener una visión de primera mano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ahora la situación ahí? Yo creo que el impacto que esta invasión migratoria ha tenido sobre Ceuta en la población, en la población que vive allí eh, se puede entender muy bien en, en Hungría, porque es verdad que han entrado 10.000 personas, que es una barbaridad, en muy pocas horas, en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, pero muchos pueblos de Hungría se vieron asediados e invadidos en el año 2015 y asumían una inmigración que era incluso superior al, al número de habitantes que tenían esos pueblos. Con lo cual, yo creo que los húngaros pueden comprender perfectamente bien el sentimiento de los españoles que, que viven en Ceuta. Hay una diferencia importante y es que el asalto a Ceuta ha sido una operación política y diría que incluso militar planificada por, por Marruecos que ha mandado a sus propios nacionales, muchos de ellos menores, con engaños a, a la escuchado, He escuchado que han dicho a muchos que hay un partido con Cristiano Ronaldo en Ceuta y, y pueden ir a Ceuta para verla, ¿no? A, bueno, yo, ¿Había alguna cosa sí, así? Sí, ¿no? ha, ha habido mentiras de, de todo tipo. Han sacado a los ah. niños de los colegios prácticamente en la ciudad cercana a Ceuta y los han llevado en autobuses para que entrasen en España. Eh, ha habido mentiras de, de todo tipo, incluso a, a niños con problemas de diabetes les dijeron que les iban a tratar en España. Ajá. Realmente, que un gobierno se aproveche de, de la situación de necesidad y de pobreza de sus habitantes para engañarles en una operación de carácter político para presionar a España sí. es algo grave. Pero yo no quiero centrar la cuestión en en condenar lo que ha hecho Marruecos. Marruecos defiende sus intereses y, y creo que lo hace mal y atacando a España, pero el problema es que España no sea capaz de defender sus intereses. El problema es que Europa no sea capaz de defenderse. El problema es que, que España, que es un país que tiene fronteras naturales y, y, y vallas mucho más altas que las de otros países, sea incapaz 
de tomar las medidas políticas necesarias para impedir la inmigración ilegal, que no es algo nuevo en España. Eh, hemos rendido la frontera sur, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, en todo el Mediterráneo. Durante mucho tiempo hemos permitido que, que se llegue ilegalmente a España y se ha tolerado que quien llega ilegalmente a España, después de un tiempo, acaba siendo regularizado accediendo a ayudas sociales. Eso tiene un efecto llamada que es sí. peligrosísimo. Y es como un poco la hipocresía también de este buenismo ¿no? del mainstream europeo y también español, eh, de que por una parte quiere ser bueno, por otra parte, al fin y al cabo, sabe que tiene que hacer algo ¿no? para devolver, por ejemplo, a, eh, a, los, a los inmigrantes ilegales o la gran parte. Y bueno, es muy interesante ver, ver eh, esta hipocresía. Y yo recuerdo muy bien que en 2015, eh, cuando eh, empezaba todo este flujo migratorio, eh, pues Hungría fue atajado, vamos, pero, pero, pero mucho. Nosotros hemos, hemos sido y somos eh, todavía eh, la bestia negra de toda Europa. Y, por ejemplo, eh, recuerdo que la embajadora también eh, fue muy cuestionada ¿no? en algunas entrevistas sobre, sobre este tema. Pues es, es, es así, eh, como dice. Eh, pues yo llevé un año en España cuando empezaron los flujos migratorios y quedamos muy solos. Pero en España, hablando con los españoles, sobre todo militares, profesionales de la policía, en, como entre amigos y no oficialmente, pues prácticamente yo encontré mucha simpatía por lo que Hungría estaba haciendo. Porque España es un gran profesional, si se puede decir, un, en, en el caso de un país, en cuanto a control de fronteras. Si existe la voluntad política, se puede parar los flujos migratorios. Esto es lo que yo aprendí en, en España, porque España tiene la capacidad profesional de parar. Hizo acuerdos con Marruecos y en tiempos buenos este acuerdo funcionaba. Cuando no está la voluntad política o ven que España es más débil y tiene dudas si quiere controlar sus propias fronteras o no, entonces se aprovecha. Y lo que vimos en otras partes del Mediterráneo porque por mucho, mucho tiempo nos dijeron, bueno, pero tal vez Hungría puede, es capaz de parar la, los flujos migratorios eh, por la tierra firme, pero por el mar es imposible. Pues vino Salvini, que ha pasado? Que él era capaz de hacerlo. Berlusconi antes lo podía hacer porque tenía un acuerdo con Libia y funcionaba. La Turquía... Eh, que siempre va a jugar un doble juego, pero la Unión Europea tenía que aceptar que tenía que llegar a un acuerdo con Turquía, porque sin Turquía sabíamos que no podíamos controlar eh, los flujos a través eh, de los eh, Balcanes. Si los turcos mantienen este acuerdo, tenemos las fronteras allí eh, bajo control. Si no, entonces tenemos un problema. Y todo esto funciona cuando eh, los quienes organizan los flujos, porque, bueno, como el presidente dijo, ha dicho muy justamente, hay que distinguir entre verdaderos refugiados y cuando estalló la crisis en Siria sí que tuvimos muchos refugiados, pero también mucha gente quien se aprovecha de la situación para escapar. Pues acabamos de estar en la frontera, en Mora Halom, donde el alcalde nos contó que solo ellos, en esta ciudad húngara de 7.000 habitantes, registraron 64 diferentes nacionalidades, gente de todas estas nacionalidades querían pasar por allí. No todos ellos eran refugiados. Esto es lo que era muy difícil hacer entender en Bruselas, eh, esta distinción. Hoy en día ya hay mayor comprensión, pero como por la políticamente correcto es difícil decirlo, aún no creo que hemos llegado hasta cuando queríamos llegar con nuestra política en cuanto a la aceptación. Pues, y, y también se puede decir que es, uh, es una cuestión de soberanía también, ¿no? Es que si la defensa de tu frontera depende de otros países, pues vamos, cuando quieren van a aprovechar de ello ¿no? y van a chantajear. Eh, entonces igual también puede, podría ser interesante mm, forzar más ¿no? de que nuestra capacidad de, de defender las fronteras, ¿no? Yo, yo creo que en primer lugar 
más allá de, de ser una cuestión de soberanía, de la capacidad de defender las fronteras, hay que tener la convicción sobre qué es una patria y, y sobre a quién corresponde la propiedad de esa patria. Y si quienes son los propietarios tienen derecho a decidir quién entra y quién no entra. Yo creo que esa es una cuestión que hoy está siendo puesta en cuestión por el progresismo. El presidente del gobierno español, Zapatero, llegó a decir en una expresión eh, ridícula y peligrosa que la tierra no era de nadie, que la tierra era del viento. Eh, una especie de, de invitación a, a todo el mundo, a toda África, a venir a España, a venir a Europa. El presidente del gobierno español, de derechas en este caso, Mariano Rajoy, hizo unas declaraciones públicas diciendo que a él no le gustaban las fronteras y las hizo delante de la ministra de Defensa, que, que levantaba las cejas sorprendida, entre otras cosas porque el presidente del gobierno español, además de presidente del gobierno, era registrador de la propiedad, es decir, un profesional en su, en su profesión privada encargado de, de, de defender los límites de, la, de las propiedades. Es decir, yo creo que hay que afirmar con rotundidad que una patria es propiedad de los nacionales y que tienen derecho a abrir la puerta a quien consideren. Nosotros pensamos que la inmigración a veces es necesaria para un país y hay que regularla en función de las necesidades de la economía nacional y en función también de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. Por ejemplo, España tiene que priorizar cuando necesite inmigración y no estamos en un momento en el que la necesitemos porque el paro juvenil es extraordinario y hay muchos españoles pasándolo mal. España no necesita mano de obra en estos momentos. España debe cuando necesite esa mano de obra, buscar inmigrantes capaces de adaptarse. Y tenemos a, a Hispanoamérica, a personas que hablan nuestra misma lengua, que tienen la misma cultura, e incluso una visión religiosa parecida, que también afecta al modo de estar en el mundo. Y claramente tenemos que apostar por ese tipo de inmigración y no por la inmigración procedente de los países musulmanes y de África, que en muchos casos es incapaz de adaptarse a, a convivir entre nosotros, no porque no quieran, porque no pueden, porque han sido educados en una, en una cultura y en una cosmovisión religiosa, que también es política en el caso del Islam, que no es que sea diferente a la nuestra, es que es absolutamente incompatible con nuestra manera de vivir. Y, y yo creo que los estados tienen el deber de regular los flujos migratorios en función de esos dos criterios y, por supuesto, también teniendo en cuenta lo que es el asilo y el, y el refugio en, en casos excepcionales, claro. Acaba, acaba de mencionar de que bueno, en, este, en este momento España no necesita mucha mano de obra ¿no? Fue desde fuera, porque vamos, hay un paro, uno de los paros más altos ¿no? de, de, de Europa. Pues a pesar de esto, la semana pasada el eh, presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentaba un plan, se llama Plan España 2050, que bueno, aparte de que los españoles no comen carne, también contiene de que, de que España se prevé eh, 100, eh, 190.000 eh, inmigrantes al año. Y también ve el, el, el problema demográfico, es que no nacen muchos, eh, muchos niños, ve como eh, una oportunidad de que hay que aprovechar. Pues teniendo en cuenta esto, y esta visión, no sé, ¿cómo, cómo ven España mmm, en, en, en los próximos 30 años? Bueno, pues depende. España tiene que defenderse a sí misma, defender sus fronteras, pero también España, la sociedad española, tiene que defenderse del gobierno. Y digo que tiene que defenderse del gobierno porque el gobierno ha, ha confesado recientemente en el llamado Plan 2050, no solo que no quieren que comamos carne, que no quieren que viajemos en, a, en avión dentro de España, los poderosos van a hacerlo todo eso, los poderosos que deciden van a comer la carne, probablemente van a hacer eh, empresas para vender lo que llaman carne sintética y van a seguir viajando en aviones, pero además han dicho que quieren una inmigración anual de aquí al año 2050 de entre 190.000 y 250.000 personas en España, es decir, 8 millones de extranjeros. El objetivo, dicen, es pagar las pensiones de los mayores, porque el sistema de pensiones en España funciona de esa manera. Los que entran a formar parte del mercado laboral están con sus impuestos pagando las pensiones de aquellos que han dejado de trabajar y que se han jubilado. Pero lo cierto es que toda esa inmigración que llega no puede llegar a trabajar a España porque no hay empleo. Va a llegar a recibir ayuda social. Y en todo caso, si tenemos un problema de natalidad, que es verdad que lo tenemos, lo que hay que hacer es ayudar a los jóvenes españoles a formar familias, ayudarles a que accedan a la vivienda y a que puedan tener un empleo. 
Eso es lo principal. Sin embargo, ¿cuál es la solución de los progresistas y de los socialistas? Cambiar el pueblo. Parece que no les gusta su propio pueblo, entonces lo quieren cambiar por otro. Parece que invierten quizá en votantes para el futuro. Y de alguna manera estamos ante una estrategia absolutamente diabólica de, compro de, de, de compra de votos para el futuro, para perpetuarse en el poder permanentemente, traer masas de población, de pauperadas, necesitadas, que van a acabar viviendo de la, de la ayuda social del Estado y de los impuestos de las clases medias cada vez más empobrecidas en España, y que lógicamente serán también cada vez más pequeñas, no votarán a los partidos de izquierdas, pero toda esa inmigración ilegal que finalmente será nacionalizada acabará votando a esos partidos. Yo creo que España hoy debe defenderse del gobierno, que ha amenazado gravemente a su propio pueblo y que quiere condenar a los jóvenes españoles a no tener un futuro, a tener que emigrar y les está diciendo que no van a poder tener hijos, que no van a poder eh, tener una vivienda, que no van a poder acceder a un empleo, porque van a traer a otros jóvenes para sustituirles. ¿Puede, puede haber otra, otra, no sé, otra opción de, de la inmigración? Bueno, yo creo que sí, sí, hay, un, hay una otra opción. La opción es lo que nosotros estamos haciendo desde hace ya más de 10 años, una política pro familia, una política que ayuda a las familias, que eh, todas las encuestas que hemos hecho y la ministra Novak, que nos acompañó hoy, hoy todo el día, pues eh, ella lo conoce muy bien, que hemos hecho estas encuestas y el resultado era bien claro, que los húngaros, los jóvenes, piensan tener dos, tres hijos, porque en general la población sí es muy pro familia, por, pro niños, pero después con las dificultades, tal vez todos estos niños planificados no nacen. Y lo que hicimos es identificar cuáles son los obstáculos que impiden a los jóvenes de, de realizar sus sueños. Y por eso tenemos este programa ahora, para que tengan eh, su, su primer apartamento, que reciban ayudas, subsidios para hacerlo, que las eh, familias numerosas paguen ya prácticamente no impuesto sobre, sobre la, la renta. Todo este tipo de política sí se puede realizar. Y es, estamos hablando de competencias nacionales. Solo depende del gobierno nacional si lo hace o no lo hace. Y lo que nosotros desde siempre hemos dicho, que en cuanto a la inmigración, esto no, no puede quitarnos de nuestra competencia, como el control de las fronteras, porque estamos convencidos que la soberanía no existe sin fronteras fijas y son tener la dominancia de su, tus propias fronteras. Así no puedes ceder el control a nadie otro, porque entonces yo no eres soberano. Sí se puede hacer con eh, la política pro, pro familia, porque las cifras eh, demuestran claramente que con 10 años, con este compromiso, sí llevas, te vas a tener eh, resultado. Obviamente, no de un año al otro. Es una política a, a largo plazo, eh, pero en nuestro caso sí que los húngaros son, son socios en esto. De otra manera no, no se podría realizar esto. Y la inmigración legal, porque esto es un gran tema, y en el Parlamento Europeo se está discutiendo sobre este tema. Yo entiendo que algunos países quieren eh, encontrar ayuda porque tienen problemas de mano de obra. No estoy hablando de España, pero hay unos países. Yo digo... Si ellos lo quieren, que lo hagan, pero este tema quede en competencia nacional, que cada país miembro pueda decidir según sus exigencias si necesita o no lo necesita, pero que no nos obliguen a hacerlo porque es nuestro asunto de decidirlo. Y un tema que nunca surge en Bruselas, Acaban de adoptar una nueva norma, que se llama Blue Card, un sistema que gente bien cualificada de países en dificultades de donde tenemos eh, eh, inmigrantes, que vamos a facilitar la entrada de los profesionales de estos países. Para mí esto no es moral, es muy inmoral, porque lo que estamos haciendo vamos a vaciar estos países vamos a quitarles sus mejores cabezas y con esto vamos a hacer imposible su propio futuro. Y nadie habla de esta dimensión moral de este tema. Sí, es muy, muy interesante. Nosotros lo hemos denunciado también en España, porque cuando se utiliza el discurso de que necesitamos inmigración para pagar las pensiones de nuestros mayores, 
además de que es una auténtica falacia, es una trampa, lo cierto es que estamos convirtiendo a los seres humanos en divisas y estamos diciendo que esas personas que importamos como si fueran capitales no van a poder trabajar en sus países para pagar las pensiones de sus mayores. Exacto. Y por lo tanto, es verdad, es un mensaje completamente inmoral. Y, y por eso la defensa del sentido común en materia de inmigración es, es tan necesaria. Nosotros, como gobernantes nacionales, tenemos una responsabilidad ante nuestros conciudadanos. Y si después podemos ayudar a otras personas en otros lugares del mundo, debemos hacerlo, pero no arrancándolos de sus raíces para que vivan en sus culturas, con sus familias, en sus patrias y ayudándoles en todo lo posible, con fondos económicos y si disponemos de ellos, con conocimiento, con solidaridad pública o incluso de, la, de las distintas sociedades europeas. Muchísimas personas de toda Europa han ido a ayudar a, a África, a, a personas necesitadas a través de distintas organizaciones no gubernamentales. Eso es solidario. No decir que los vamos a traer aquí para quitar y arrebatar a, esas, a esos países a, a las mejores personas que tienen. Bueno, y ya llevamos eh, minutos hablando sobre el tema de la inmigración, pero mm, es que cada uno se puede ver en la, en la prensa también de que muchos incluso niegan que es el, la inmigración sea un problema o que exista. Y, y muchos eh, tildan como simplemente xenófobos a aquellos quienes llaman la atención a, a este problema. Mm, ¿Qué piensan ustedes? Mm, ¿Qué hace falta o cuándo vamos a poder llegar hasta a tal punto que se pueda hablar sobre este tema sin, sin censura, ¿no? como, como, como dice nuestro, nuestro título? Bueno, yo creo que no, no va a ser fácil hablar sin censura porque hay muchos elementos y muchos poderes conjurados para que no se pueda hablar. Lo estamos padeciendo en, en las redes sociales. Uh -huh. eh, vemos como las grandes tecnológicas se permiten censurar este tipo de opiniones, incluso censurar eh, a líderes políticos poderosísimos que parecen incensurables. Uf, el, el presidente de Estados Trump. Unidos. Y yo creo que esto es algo gravísimo porque esas grandes tecnológicas <risa> han en, empezado a decidir sobre nuestros derechos fundamentales y constitucionales a la libertad de expresión, pasando por encima de jueces, de constituciones y de soberanías. Y yo creo que hay que legislar para decirles ya no solo si deben o no pagar impuestos, ese es otro debate, pero sí si van a tener que asumir multas por vulnerar derechos constitucionales de un ciudadano húngaro, de un ciudadano español, e incluso si van a tener que declarar ante un juzgado por vulneración de derechos fundamentales. Yo creo que ese es un debate importantísimo y que, y que urge. Y efectivamente la, el debate sobre la inmigración es negado por muchas personas, muchas veces con el insulto del que lo pone hacia el que lo pone encima de la mesa y, y yo creo que eso tiene que ver con que los poderosos no padecen los problemas de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal afecta a las personas más humildes que viven en barrios no tan acomodados porque ese tipo de inmigración acaba eh, teniendo como destino los, los pueblos, los barrios de las ciudades que no tienen tantas facilidades económicas. Por lo tanto, es la gente más humilde, la gente más pobre, la que en cada nación acaba conviviendo con la inmigración, con la incapacidad de adaptarse a esa inmigración, con los problemas de inseguridad que eso acaba generando. Y, y son los, los poderosos los que viven en mansiones, precisamente los que no tienen ese problema. Y, y esos son los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las grandes tecnológicas y muchos de los líderes políticos de toda Europa. Bueno, yo creo que la política no es aceptable sin valentía y no se hace la política sin valentía. Si alguien no es valiente, que no vaya a la política. ¿no? Y prácticamente lo que vemos en nuestro caso, en el caso de Hungría, que a pesar de todos los ataques que estamos sufriendo desde hace ya más de 11 años, pues seguimos vivos porque los húngaros aprecian el discurso directo, sincero, y no hay otra manera de hacerlo, al menos yo creo que nosotros nunca vamos a hacerlo de otra manera. Obviamente, eh, los quienes eh, deciden, eh, los opinión leaders, pues quienes quieren dictar la política eh, y determinarlo, pues ellos van a hacer todo lo que esté en su alcance, ir contra este discurso honesto. 
pero esto no quiere decir que hay que abandonar esta línea, no, 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 esto no, nunca lo vamos a hacer porque eh, yo, yo estoy convencida que la mayoría de los europeos sí que quiere un discurso directo y honesto y hablar de los problemas, porque ocultar problemas a largo plazo no, no funciona. Y estoy convencida que la, plaza, la clase política va a perder la confianza de la gente otra vez a largo plazo si ven que la realidad en lo que viven no tiene nada que ver con el discurso político. Y cuando yo estuve en Ceuta, Presidenta, no, no le he comentado esto aún, hablando con la gente local allí, ellos me dijeron que prácticamente esta ciudad, y yo lo vi en los peores días de la crisis de 2015, pues el aspecto haya cambiado. Porque era una ciudad muy española, es España, siempre era España. Pero ahora ya hay barrios que han cambiado aspecto, han cambiado la población y que me dijeron que embajadora, en mi capacidad de aquel entonces, va a ver si, si, si Europa deja los flujos migratorios incontrolados, Europa va a ser como Ceuta es en este momento. Y que ellos lo viven. Bueno, ya hay barrios en, en toda Europa, ¿no? como Molenbeek en Bruselas, muchos barrios de, de París, lo que se llaman zonas no-go, donde no puede entrar la policía o no pueden entrar determinados representantes políticos porque, se han, eh, porque el multiculturalismo ha dado lugar a eso, a, a la constitución de guetos, eh, en general de, de procedente de países africanos, que no tienen voluntad de adaptarse a las sociedades europeas, que quieren vivir no solo con su propia cultura, sino contra las leyes que, que tenemos. Y ese es un problema de, de primer orden que acabará con Europa si no le ponemos remedio. Y yo creo que ahora que estamos ante el debate sobre el futuro de Europa, este es un asunto capital, porque Europa, Europa solo va a sobrevivir si es capaz de respetar sus propias raíces. Y aquí estamos hablando de los raíces y, y de la cultura. Quien sigue la política española eh, puede observar que cuando hay eh, gobiernos de izquierda y especialmente eh, si estamos hablando del gobierno de Zapatero y bueno ahora mismo con el eh, gobierno de Sánchez, siempre han tenido una carga ideológica muy fuerte y, y, y siempre han querido ejecutar eh, una, una ideolo ideología llamado progresista, pero luego... Eh, vamos, muchas veces es otra cosa. Estoy hablando de, por ejemplo, de un feminismo militante que no, no se trata solamente de que, de que, de que, de que hayan derechos, eh, igualdad de derechos. Bueno, acaban de, acaban de aprobar la ley de eutanasia prácticamente sin todo tipo de debate público ¿no? sobre, eh, sobre ello, de, un poco aprovechando de, de, de la pandemia. También acaban de aprobar una nueva ley de educación que ataca directamente la, la educación concertada, que la mayoría es, vamos, es, eh, eh, son escuelas de, de la Iglesia Católica. ¿no? Eh, y también que, por ejemplo, nos llamó la atención de que eh, la ministra de Educación dijo que los hijos no son de sus padres. Entonces, ¿de quiénes son? No? Vamos, eh, con, tenemos, tenemos una... Eh, eh, una memoria sobre, sobre estas cosas. Pero si, ve, eh, si, mira, si vemos la, eh, la derecha española y bueno, su representante más grande, que es el, es el, es el Partido Popular, que en los últimos eh, años eh, parecía que iba en la misma línea que el propio Partido Popular Europeo, e intentaba hacer un cierto seguidismo ¿no? de, 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 del mainstream. Eh, la emergencia de Vox, no sé si ha traído algún cambio en, en, en este sentido. Hay, eh, la se, se, ¿Se da la batalla cultural de parte de, de Vox? Bueno, en España la batalla cultural solo la, da, solo la da Vox bueno y la da la izquierda, porque efectivamente eso que algunos denominan el progresismo, pero que no es más que el, el marxismo cultural, porque una vez que eh, la lucha de clases desaparece porque con la caída del muro de Berlín y el, el derrumbe de la Unión Soviética y la constatación de que las masas obreras votan a partidos de, de derechas en toda Europa, incluso a partidos que algunos denominan de extrema derecha, 
pues los obreros votan a quienes les defienden, a quienes les defienden, entre otras cosas, de la inmigración ilegal. La izquierda ha tenido que buscar otro tipo de, de elementos de, de destrucción de las sociedades. La lucha de clases era un elemento de destrucción de las sociedades. Como ya no les sirve, han buscado la lucha de sexos con el feminismo supremacista, que hemos llamado nosotros, con la ideología de género, que la han llevado también al problema de violencia en las familias, pero tratando de, de buscar un enfrentamiento entre el varón y la mujer permanentemente, hasta el punto de que han destruido la presunción de inocencia. Si una mujer denuncia por agresión a un hombre, el hombre es inmediatamente detenido, llevado a un calabozo, y después quizás salga eh, sin ningún tipo de condena, porque la denuncia no es real, pero mientras tanto pasa un fin de semana en la comisaría encerrado. Eh, hemos visto también cómo se impone una nueva religión, que es la religión climática, y que les sirve para decir que hay que desmantelar nuestra industria, que tenemos que cambiar nuestras costumbres, hemos hablado antes de los vuelos en avión, de no utilizar el diésel, mientras aceptamos que, que las industrias se levanten en China, que puede seguir contaminando, o mientras aceptamos que el plástico que ya no podemos usar se utilice en todo el sudeste asiático y acabe en los mares. Eh, realmente están llevando a confrontaciones en la sociedad muy artificiales. Y, y yo creo que tenemos una suerte, y es que están enloquecidos. Lo que plantean está absolutamente fuera de, de toda lógica. Yo creo que cada vez más personas en las sociedades occidentales se van a dar cuenta de, del gran error de la izquierda con estas batallas culturales, que no solo afectan a España, pero es verdad que España ha sido particularmente beligerante. También, por ejemplo, con el matrimonio de personas del, del mismo sexo, se podían plantear uniones civiles, de otra naturaleza, pero eh, tuvieron el empeño en llamarle matrimonio, eh, con las leyes del aborto y de la eutanasia, ahora se ha aprobado una ley que denominan de la infancia, que prácticamente puede arrebatar a los padres la patria potestad de los hijos, no ya por una decisión judicial, sino con el informe de un asistente social, de un funcionario, si los padres se niegan a que sus hijos reciban en el colegio determinadas enseñanzas que están fuera de los currículum y que tienen que ver con el género, con el feminismo supremacista y con toda esa ideología de la izquierda que se pretende introducir de maneras fraudulentas en los colegios. El desafío es, es muy grande, también en materia de defensa de las fronteras, incluso de la propia existencia de la nación. Se genera el debate sobre si aquí podemos votar, que el territorio se rompe o no se rompe, cuando España ha sido una nación eh, histórica eh, hace muchísimos años, incluso... Ceuta y Melilla forman parte de España antes de que existiera el reino de Marruecos. Entonces parece que de repente todo se pone en cuestión y solo Vox se opone a todo eso. El Partido Popular, por ejemplo, ha aceptado toda esa legislación de género eh, feminista, incluso las leyes de memoria histórica que pretenden decir a los españoles lo que tienen que pensar sobre su pasado. El, el ataque por parte de la izquierda española es quizá eh, mucho más duro que el de la izquierda en otros lugares de Europa y del mundo. ¿Y qué tal en Europa? Bueno, la experiencia mía en el Parlamento Europeo es muy semejante a lo que está planteando el presidente. Eh, en el Parlamento Europeo tenemos una mayoría relativa de izquierdas, desde, desde los liberales hasta extrema izquierda, hasta los comunistas, y cada mes producen artificialmente, si no pasa nada, también un, al menos un debate ideológico, porque lo necesita. Quieren demostrar en cada momento todo lo que acabamos de, de, de escuchar. Ya casi no existe un documento europeo sin mencionar el tema del género, aunque no tenga sentido. Por ejemplo, yo trabajo eh, en temas económicos, es, eh, de temas de la Comisión Económica y en temas de la Comisión eh, eh, de Comercio Internacional, y tenemos informes sobre el tema del género en el contexto del comercio exterior. Todos temas artificiales, y están convencidos que estos son los temas más importantes. Y cuando nosotros quisiéramos rectificar estos textos, que bueno, podemos hablar, en, si, si, si tiene sentido hablar de, entre desigualdad en el pago entre hombres y mujeres, porque bueno, allí sí que aún hay un problema, hay que recuperar, hay que cerrar este, esta diferencia, pero ¿por qué no podemos poner 
hombre y mujer, en vez de ponerlo género, ideología del género, porque no, quieramos, no quisiéramos hablar de ideología, pero sobre un problema real, si hay un problema real entre el pago de un hombre o de una mujer, y no lo quiere. Porque esto es lo que está diciendo el presidente, es una filosofía. Y una, un, tal vez una frase sobre la política verde, que es el nuevo dios. ¿no? Sostenibilidad es importante, pero yo quisiera un planeta donde hay flores, hay árboles, hay animales, pero también hay gente, hombres y mujeres, porque no quisiéramos un mundo ideal verde sin gente. Y hay que encontrar un equilibrio, hay que encontrar un equilibrio, pero con, con nosotros. Y la sostenibilidad también tiene que tener su pie económico, sostenibilidad económica. Porque si nos eh, eh, liberamos de la industria, quedamos solo con los servicios aquí en Europa, vamos a ver que cuando hay una crisis como lo tenemos, tuvimos y tenemos aún con la epidemia, y con la interrupción de los lazos comerciales, entonces quedaremos aquí sin nada. Además que hay una falacia, ¿no? porque si Europa desmantela la industria para no contaminar y esa industria se va a levantar en otro sitio, el problema del planeta es el mismo. Y por supuesto que claro. hará, hará falta un, un planeta con, con seres humanos, ¿no? porque los que piensan lo contrario, y hay quien piensa lo, lo contrario, que el, el ser humano es el problema del planeta, pues serán muy amigos del planeta, pero son enemigos de los seres humanos. Y hay que plantearlo en esos, en esos términos, son el enemigo, porque es verdad que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por dejar un planeta mejor a, a nuestros hijos, igual que queremos dejarles una patria eh, grande, mejorada, eh, entregar algo mejor que lo que nos dieron nuestros padres, el planteamiento sobre el planeta debe ser el mismo, pero entiendo que sin, ata sin atacar la propia existencia del ser humano, que es en lo que pues, están una parte de los enloquecidos de la Agenda Verde. Y una de las eh, otras seducciones de la izquierda española es eh, que siempre eh, quieren poner un cordón sanitario frente a Vox, ¿no? porque vamos, es la es la extrema derecha, entre comillas. Pero mientras tanto, eh, en el gobierno español hay un partido de extrema izquierda, comunista, vamos, ellos mismos declaran comunistas. Mm, eso, todo el mundo sabe que recibieron eh, eh, financiación de parte de Venezuela. Eh, y bueno, nadie dice, nadie, nadie dice nada, mm, ni en Europa. Eh, también hay que mencionar que, por ejemplo, el propio presidente eh, del gobierno español una vez dijo que, pero bueno, ¿pero quién manda a la fiscalía? Pues, pues es, el, es el gobierno. Luego hay ataques constantes a, 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 eh, a la judicatura, a los, eh, a los tribunales. Eh, creo que aquí en Hungría también conoce mucho el, el, el tema de, del Consejo Superior de, 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 de Justicia. Y bueno, se puede, se puede añadir otras cosas más eh, y bueno, por mucho menos frente a un gobierno de derecha, encima si es de Europa Central o de Europa Este, ya se inicia un, eh, eh, un procedimiento de artículo séptimo, ¿no? el famoso. Mientras tanto, pues en este caso no pasa nada. Es el doble rasero de siempre, eso también se va a cambiar de alguna manera, se puede cambiar o, o vamos a seguir adelante así. Pero ese doble rasero afecta no solo a España, creo que afecta a todo el mundo. ¿no? La consideración que el, por un lado el nazismo y por otro lado el comunismo eh, tienen es incomprensible, ¿no? porque eh, ambos han traído calamidades a la humanidad con el asesinato de, de millones de personas. Sin embargo, parece que se puede todavía hablar de comunismo, pasando por alto... Como alguna cosa buena. Claro, como una cosa buena o, o, o como algo que no tiene que ver con todos esos crímenes cometidos por la Unión Soviética, por Pol Pot, por Sendero Luminoso en Perú, y en, en Cuba y en todas partes del mundo. El comunismo solo ha traído ruina, solo ha traído miseria, solo ha traído crímenes, asesinatos y muerte. Y sin embargo, parece que es algo mejor que el nazismo. Tienen que estar en el mismo plano. ¿Y qué ocurre? Que como la izquierda ha conseguido, a través del marxismo cultural y de una crítica histórica absolutamente insuficiente al marxismo y al comunismo, ha conseguido que salga indemne, 
cualquier idea eh, asociada a la derecha, al conservadurismo, a, al cristianismo, es eh, atacada por la izquierda y convertida en un movimiento extremista. Eh, prácticamente uno en cuanto dice es de derechas, es conservador, le llaman nazi, yeah, yeah. Le llaman nazi directamente. Entonces esa vara de medir eh, existe en, en España, es verdad, y, y, en, to, y en todo el mundo. ¿no? Pero es verdad que a nosotros, cuando surgimos hace... Cuando, cuando surgimos ante la opinión pública en un gran acto, cuando todavía no teníamos representación, hicimos un, un meeting y vinieron 15.000 personas y los medios de comunicación se volvieron locos, no, no entendían qué pasaba, de dónde había salido toda esa gente. De repente fue una gran noticia durante varias semanas en España y nos llamaron de todo. Fascistas, xenófobos, racistas, eh, homófobos, machistas reaccionarios, ultraconservadores, todo eran ataques, todo eran estigmas. Y sin embargo, cuanto más nos insultaban, más nos votaba la gente, porque muchas personas nos escucharon y decían, bueno, pues si todo eso que han dicho, yo también lo pienso. Entonces muchos españoles se sintieron insultados con nosotros y hoy Vox está en las encuestas cerca del 18-19% de intención de voto en España contra todos los partidos y contra todos los medios de comunicación. Con lo cual, el día que consigamos unos pequeños apoyos, yo creo que podemos obtener grandes resultados. ¿Y qué tal en Europa? Bueno, la situación es igual al nivel europeo. La política de doble rasero es una realidad. Lo que estamos viendo desde hace muchos años no se puede aceptar. Lo que ayuda, y yo siempre intento verlo y utilizarlo, son los tratados europeos, que son bastante claros en cuanto a competencias, por ejemplo. Y lo que yo veo en el Parlamento Europeo, que este Parlamento cada día quisiera alcanzar más poder. No le importa que tal vez hace 30 años, cuando el Parlamento Europeo tenía competencias mucho más limitadas que en hoy en día, que esto tal vez tenía algo de sentido, pero hoy lo que pasa, el Parlamento no quiere aceptar que no es el único órgano legítimo de la Unión Europea, pero los países miembros son al menos con la misma eh, legitimidad y se vindica ser el único órgano legítimo. Mientras no es, no es así. La construcción europea es una arquitectura muy curiosa, muy peculiar, pero muy balanceada. Y los padres fundadores lo inventaron en una manera que crearon equilibrios entre instituciones, dando un rol importante al Consejo que representa a los países miembros, la Comisión, que tiene el derecho de, de iniciativa, y el Parlamento, que tendría que representar a los pueblos y los, eh, el interés europeo. Y hay balances. Y este Parlamento lo está atacando. Quiere el poder para sí mismo, ignorando los países miembros. Y esto va contra la construcción original. Así que nuestra, nuestro arma es utilizar los tratados y, y confrontar la realidad con las ideologías que vienen de este Parlamento. Y nunca vamos a renunciar a esta, esta lucha porque el derecho comunitario sí que está con nosotros y hay que utilizarlo. Y sobre todo porque el Estado de Derecho es un principio muy importante ¿no? y eso hay que respetar a todos. ¿no? Y, y, y algo más importante, ¿no? esos planteamientos no solo van contra los tratados europeos, contra el espíritu fundacional de la Unión Europea, porque eh, la Unión Europea, Europa, serán sus naciones soberanas, respetando su identidad, respetando sus fronteras, o no será Europa. Será otra cosa, como algunos pensadores han advertido, será Eurabia, probablemente, pero no será Europa. Y por eso es tan importante que que no perdamos las riendas de nuestro futuro, que no, lo, que no las pierdan las naciones europeas, que no entreguen el poder a una serie de oligarquías desaprensivas que están en Bruselas y que se han desentendido por completo de los intereses de sus conciudadanos. Y así vamos a, a nuestro eh, último tema, eh, y es el futuro de Europa. ¿no? O sea, hace poco eh, se ha iniciado eh, la conferencia sobre el futuro de Europa, Ahora mismo hemos abordado varios temas que pueden ser importantes eh, respecto al futuro de Europa, como la inmigración, como bueno, nuestras raíces eh, y, y, y nuestra cultura. 
Y teniendo en cuenta todo esto, y bueno, hay muchas cosas más, acabamos eh, de salir o bueno, estamos saliendo de, de la pandemia de, de, del siglo con todos sus, eh, todas sus heridas, tanto a nivel eh, de sociedad personal, pero también económico. Pues teniendo en cuenta todo esto, eh, ¿qué futuro esperáis y más bien qué futuro deseáis a Europa y a nuestras naciones? ¿Comienzo yo? <risa> bueno, pues yo creo en Europa y, y necesitamos Europa y necesitamos devolver el alma original a, a la construcción europea. Y yo creo en una Europa fuerte que va a ser fuerte a través de sus Estados miembros, a través de sus instituciones fuertes que colaboran, respetando competencias, respetando identidades constitucionales, identidades nacionales. Quisiera ver más cooperación, menos confrontamiento y con un respeto mutuo sí se puede reconquistar lo que hemos perdido en estas batallas ideológicas. Y si encontramos el, el alma de Europa respetando uno al otro, respetando las, los tratados, las competencias, reaccionando a los desafíos del siglo XXI y a todo lo que estábamos viviendo. Porque si miras, en, desde 2008 la Unión Europea llega de una crisis a la otra, empezando con la crisis financiera, que llegó a ser una crisis económica muy fuerte. Apenas nos recuperamos, nos toca esta crisis eh, sanitaria, sí, que, lleva, eh, que se transforma en una crisis económica. Hay que aprender de todo eso, porque la política económica tiene que seguir ser diferente. Nosotros optamos a un camino distinto desde 2010, que tenía muy poca comprensión en, en Bruselas. Ahora ya hay mucho menos críticas en cuanto a nuestra política. Obviamente porque se ve que mientras el gobierno eh, socialista liberal tenía que pedir ayuda europea en, en la crisis de 2008, ya poca gente recuerda que Hungría fue, fue el primer país rescatado porque gastó en tiempos buenos todo, todo lo que ni tenía y ahora tenemos una economía mucho más fuerte, mucho más eh, resiliente, que esta crisis ya lo superamos mucho mejor. Así que eh, hay que mostrar los resultados porque tenemos resultados de que podemos estar orgullosos, la política económica, la política de, de familias, manteniendo las raíces, estando orgullosos nuestros valores. Y un último mensaje, que nosotros estamos dispuestos a aceptar que tal vez otros países miembros sigan otras convicciones y nunca vamos a eh, imponer, querer imponer nuestra política o nuestras convicciones en ellos. Lo que quisiéramos es más respeto. En más respeto en, en, el, en el discurso europeo, en la comunicación y una, una aceptación mutua de valores, de políticas, de cómo hacer Europa juntos. Así que yo creo que sí que se puede hacer la batalla, pero hay que hacer la batalla. Y tenemos que dar una visibilidad a nuestras convicciones, a todo lo que pensamos sobre identidad eh, constitucional, sobre, sobre matrimonio, sobre familias, sobre libertad, porque si quedamos calladitos y no estamos organizados, entonces la voz de los demás, de la mayoría relativa en el Parlamento Europeo, será más eh, oída, más, más fuerte y nosotros tenemos la obligación de, pues, como lo dicen los húngaros, que quieres hacer un confronto, tomar el guante e ir a la lucha. Y, presidente, ¿tú qué Europa deseas? Teniendo en cuenta también de que, que os, os tachan de ser eurofobos también. Fo, vamos, fobio, tenéis fobia de todos, ¿no? Eso, eso dice. ¿no? Nosotros queremos la única Europa que es, que es posible. Y creemos que Europa será un club de naciones soberanas o dejará de ser Europa, será otra cosa. La Unión Europea Federal, que pasa por encima de la soberanía de los estados y que arrebata las riendas de su futuro a los 
nacionales de todos los países europeos, es una Unión Europea que se condenaría a sí mismo a la muerte. Y nosotros creemos en la colaboración de los europeos. Creemos que tenemos muchas cosas en común, pero también diferencias que han de ser respetadas. Y creemos que debemos avanzar de la mano, sin confrontación, decía, quizá discutiendo, pero con unanimidad. No con mayorías que pretendan laminar la soberanía y la capacidad de decidir que tienen los Estados miembros. Y por lo tanto ahora creo que hay que resistir ante el ataque federalista de los burócratas de Bruselas y sobre todo hay que resistir también, y este ya, este ya es un debate interno de la Unión Europea, no de existencia de la Unión Europea, pero sí de identidad de Europa. Hay que resistir el ataque a la libertad, a la identidad y a las raíces que siempre han caracterizado a Europa que han traído las democracias, tal y como las conocemos, que han traído la igualdad entre las personas, la igualdad entre el hombre y la mujer, y que eso es lo que a día de hoy está en tela de juicio, también ante la ofensiva progresista y ante la invasión de la inmigración masiva que algunos quieren traer. El ataque a Europa y a nuestra manera de vivir llega por eh, múltiples vías y por lo tanto afrontamos una lucha que es difícil, pero creo que conviene diagnosticar cuál es nuestro problema para tener alguna posibilidad de ganar en esta batalla. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a, a vosotros, a Enrique Yeri y también a Santiago Abascal por compartir eh, este tiempo y, y, y compartir sus ideas con eh, nuestros eh, espectadores y a ellos también agradecemos eh, su atención y les esperamos a siguientes ediciones de las charlas y las conferencias de Europa sin censura. Muchas gracias. Muchas, Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.